E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do Fórmula 1 23. Hoje o modo carreira de piloto, a gente vai correr aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, grande prêmio da Arábia Saudita. Bom, não posso usar né, a pintura rosa que a Alpine usou no modo carreira de piloto, mas já usei no Maitim. Enfim, nenhuma novidade em termos de desempenho. Aí a gente segue com a classificação do campeonato que é a mesma como a corrida lá no Bahrein terminou, eu na liderança, Piastri em segundo, Tissunoda em terceiro, Gasly em quarto, Albo em quinto, Leclerc em sexto, Norris em sétimo, Bottas em oitavo, Nico Huckenberg em nono e o Alonso na décima posição. E aí, no Magnus é para baixo, está todo mundo zerado. Nas equipes, a gente aqui da Alpine liderando, depois a McLaren, a Haas, a Fatal e Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Aston Martin e aí o Williams e Red Bull ainda não marcaram pontos nesse campeonato. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos sem surpresa, sem previsão de chuva para esse final de semana em Jeddah. Tá aí ó, confirmando então qual e corrida com pista seca. Os três treinos livres também com pista seca. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de PID. Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres. E a gente se encontra daqui a pouco, já no treino de classificação. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são o Fernando Alonso, Huckenberg e George Russell. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos ajustes, Russell e o Fernando Alonso. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. A sessão terminou. Então vamos rever o nosso top 3. Mestre dos ajustes, Verstappen e Sérgio Pérez. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau.
É isso aí, hora do Qualia aqui em Jedá. Final de semana tá bom, né? Pista de grau de dificuldade mais fácil, então vou conseguir fazer uma graça. Olha aí, ó, o Ocon, o dono do carro onde eu tô. Tá faltando mostrar, né? O Oconzinho. Dessa vez dá pra ver aqui, ó, não vou me no capacete. O Ocon na Williams, olha aí. Tá aí o Ocon na Williams. O Albon na Fatal. Aí o Leclerc, o Bottas. Enquanto só esses na pista. Aí o Stroll. Aí o Pérez, que ganhou aqui na vida real. Logan Sargent, que vai correr em casa nesse final de semana. De novo, né? Já tinha corrido em Miami. A correr de novo em Austin. Então é isso. Eu vou assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Voltamos, passei pro Q2, aquela volta mesmo que eu fiz, e aí os nossos eliminados são, olha só, o Huckenberg de Mercedes está fora, o Magnussen, o Ocon, o Sargent e o Nick De Vries, então vamos lá para o Q2. A Aston Martin já vai soltar o primeiro arrasa, aliás, olha o Tsunoda aí. O carro do Huckenberg. Aí o Bottas. Aí o Zul. Troll. Aí o Verstappen e Astrid, o Pisa sendo rápido no Q2, né? Rapidinho. Enfim, eu vou assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2.
voltamos, passei pro Q3, com aquela volta mesmo que eu fiz, mas foi bem no limite. O Russell foi mais rápido. Os eliminados são Zul, Gasly, Tsunoda, Bottas e Albon. Então vamos lá para o Q3. Aí chegamos ao Q3, aqui em Jeddah. Olha o Stroll aí. Por enquanto só ele na pista. Tem o Piastri. Tá aí o Piastri. Aí o Carlos Sainz. Leclerc. Alonso, vamos ver se a Aston Martin consegue né, converter seu favoritismo, né? tem que aproveitar enquanto ainda tem o um melhor carro. Vou assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q3. Você está bem? Motor desligado, motor desligado. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Russell, Sainz e Sérgio Pérez. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Boas-vindas para você em uma das joias do mundo árabe, Jidá. Uma das maiores cidades da Arábia Saudita, ficando atrás apenas de Riad. Entrada para Meca, um dos maiores portos da região e agora sede do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Vamos dar uma olhada no mapa topográfico do circuito urbano de Jidá. Como podem ver, os pilotos precisam dominar várias curvas desafiadoras aqui. E vamos ver como as equipes se beneficiaram do tempo passado nos treinos do final de semana. E como em muitos circuitos de rua, esta pista tem o potencial de punir os pilotos que não a entendem. Vamos torcer para que o safety car não seja necessário hoje. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. É o Carlos Sainz na pole position. À frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Considerando o resto do grid, nós temos... Leclerc, o Fernando Alonso, Norris, Verstappen, o Oscar Piastri, Stroll, mestre dos ajustes, Joe, Russell, Gasly, Tsunoda, Bottas, Albon, Huckenberg, Magnussen, Ocon, Sargent e Nick De Vries. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? E 
tenho o prazer, como sempre, de apresentar Anthony Davidson, que estará ao meu lado explicando tudo para vocês. Que tal a gente começar falando sobre o Carlos Sainz? Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva, com tantos carros bons de largada ao seu redor? Também estou ansioso para ver as diferentes estratégias em jogo hoje. Aqueles que começam com pneus macios com marca vermelha têm um pouco mais de aderência no início, mas precisam aproveitar isso antes que eles comecem a se desgastar. É, eu não vou largar de macio, não. Beleza. Estratégia alternativa. E vamos lá. A volta de apresentação começa e o sol está brilhando antes da corrida. Vai ser interessante ver como as condições do clima podem afetar a vida útil dos pneus hoje. Alonso dos pilotos da frente é o único que está de pneu macio. Vamos ver. Enquanto os carros voltam para o grid de largada para se preparar para a luz verde... Vamos esperar que a corrida seja emocionante e entre para a história como uma corrida memorável. É isso, né? Não fui... Não fui feliz no Q3, né? Vocês viram aí, acabei batendo logo na volta do pneu gasto. Mas eu acho que eu consigo recuperar na corrida. Aí o grid se formando e vamos então para a largada aqui em Jeddah. E a largada. O Alonso manteve a posição. Mas partiu muito mal. Eu ganhei a posição dos trocos. Está lento. E é o gol, só o gol, só o gol, só. Vogos. Boa manobra, ótimo trabalho. Alonso está à sua frente. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1.34.0.3. Está aí o Alonso, largou de pneu gasto, é isso. Entendi, o Alonso largou de pneu gasto.
DRF está sendo ativado nessa volta, você pode usar o DRF quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRF. O Piaço deu um cheiro pra lá do... O Alonso. O DRS já está liberado. Eu queria resolver as coisas com o Piastri não, hein? Vai ser atacado aí pelo, pelos dois Aston Martin. Quarta volta, tô longe da briga pelo segundo lugar. A distância segundo segundo de equipe atrás de você é de 2.2 segundos. ver se eu consigo abrir o negócio é abrir vantagem o negócio é abrir vantagem pro piastro e a briga pelo segundo lugar tá boa ali na, na frente do Alonso e a que chega em mim isso parece um jabu mas é uma boa oportunidade para começarmos bem vamos lá É isso aí, meus amigos, estamos aqui okay, na metade. Está abrindo vantagem de alguns décimos por volta, eles estão esticando. Estamos aqui na metade da corrida e já tivemos uma segunda bandeira vermelha. Foi alguma confusão que aconteceu lá atrás. O nosso que tinha parado se deu mal, caiu lá para o fundo do grid. Lá vai ficar o Pérez se envolveu em acidente na segunda largada. Ele está ali em ali em, em último. E a se livrou da dupla da Ferrari. Aí, ó, tô brigando com o Stroll pelo segundo lugar. Olha só. O Dove Nós está... Está tranquilo lá na ponta. Ele já tinha tomado a liderança antes da, da primeira bandeira vermelha. Fique em cima. Qualquer errinho é a sua chance. lá para cima do Stroll, eu tirei o pé justamente para isso. Aí, passei o tenista Lance Stroll, futuro tenista, né? O Alonso que não tá, não tá lá nos seus melhores dias, né? Mesmo brigando com o Stroll, como a Ferrari segura todo mundo, 
a gente aqui, o Stroll, a gente não está perdendo tanto tempo. A gente está perdendo tempo em relação ao Norris, né? Mas... O que diz respeito a... A nossa corrida, a nossa disputa, a gente está mantendo a vantagem. Agora para o Leclerc, né? O Leclerc que é o quarto colocado. Tem aquela, né? As tomates vão aumentar o melhor carro do grid. Só que está sendo com o Alonso, né? O Alonso está com algum problema hoje. Olha só como o. Sobre o companheiro de equipe é de Mas é isso, né? Ponto dois segundos. Como eu sempre consigo largar bem, agora estou aqui em segundo e lutando contra o Stroll para manter essa posição. Vamos lá para as últimas. Ai, ai, ai. O que foi isso? O que foi isso que aconteceu? Tomei uma porrada. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. Tomei uma porrada do fiasco. E aqui. Leclerc atrás. A diferença de tempo para o carro de trás é de 1.1 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 13 voltas. O carro de trás está com pequenos danos na asa dianteira. Asa dianteira danificada. O tempo na última volta foi de 1.31.0.3. Vocês viram aí, né? Leclerc e Piazza utilizando. E Opa e Piazza. Tem abandono ou não? Você deve notar um pouco de perda oh, de aderência oh, oh. dos pneus agora, então tenha cuidado. Vou fora da corrida. Duas voltas. Eu quero ver no replay isso aí que aconteceu. O Verstappen está com o problema no caiu. Caiu lá para trás. O Gasly ali, ó. Será que dá pra ajudar o Gasly? Vamos ver se dá pra fazer um jogo de equipe com o Helo, Ferrari Alpine. Se der, eu ajudo o Gasly aí que pode. Pra compensar né, o que aconteceu lá no Bahrein. Claro que o meu pneu já não é mais o mesmo depois aí. A rodada muito bom, uma posição à frente. Essa é sua última volta, última volta da corrida. Eita! Olha lá! É que perdeu a água de aspira. Pode 
tentar ajudar o... Oh, o Gasly perdeu a posição pro, pro Stroll. Volta de combustível agora, o tanque está vazio. Aí o Norris ganha a corrida. Acho que agora eu garanti o meu, o meu segundo lugar. Agora o Gasly tem que passar o um Leclerc, que está com a asa dianteira danificada. O Leclerc mesmo de asa dianteira da deputada vai ficar em quarto. Aí. Vitória do Norris em segundo. Conseguiu. Venceu de forma espetacular hoje. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. E vejam, eles estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da McLaren. Fico muito feliz em vê-la no ponto mais alto do pódio. Tá aí o Norris aproveitou. Foi embora. Deixou a gente aqui brigando. Né? E eu me aproveitei das relargadas para ir me recuperando. Duas bandeiras vermelhas. Tá aí, eu, Sainz e o vencedor Lando Norris. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos falar dos construtores. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. E tá aí. Vitória do Lando Norris, eu em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Leclerc sem asa dianteira na última volta em quarto, o Gasly em quinto, o Stroll em sexto, o Huckenberg em sétimo, aí o Bottas em oitavo, o Russell em nono e olha só a surpresa, Nick De Vries completando aí a zona de pontuação em décimo, ficou na frente do álbum o, o Nick De Vries, aí no campeonato eu estou na liderança, o Norris em segundo, Gasly em terceiro, Leclerc em quarto, Piastri em quinto. Aí seguimos com Sainz, o Tsunoda, o Albon, Stroll, Huckenberg, Bottas, Russell, Alonso, Nick De Vries. E aí, do Kevin Magnussen para baixo, está todo mundo zerado. Olha lá, Verstappen e Pérez, né, zerados. Aí nas equipes, a gente aqui da Alpine liderando, depois a McLaren, Ferrari, Haas, AlphaTauri. Mercedes, Aston Martin, Alfa Romeo e aí continuam zeradas Red Bull e Williams então vamos avançar ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso, ver aí como é que a gente está de nível de fama e ver o que acontece antes da gente ir para a Austrália e aí voltamos ganhamos aí né, nível de fama não se pode fazer muita coisa. E aí a gente, a gente vai para o QG da equipe. Acho que só uma melhoria vai ser instalada no, no carro. Na, na Austrália. E aí a gente vê o que, que vai ser instalado lá na China. Comparação de desempenho. A Williams trouxe melhorias para esse final de semana também. Tem melhoria de durabilidade para a caixa de Nossas câmbio. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. 
E aí não mudou muita coisa, né? A Mercedes chegou um pouquinho mais na Aston Martin em termos de desempenho. Vamos ali, né? Tentar chegar na Haas, que já está próximo, e chegar também na Red Bull. A Fatale fica mais para trás, a Williams está mais próxima da, da gente em termos de desempenho. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.